உலக தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் போன வீடியோல கட்டிங்ஸ்க்கு எந்த ரூட்டிங் ஹார்மோன் யூஸ் பண்றது எப்படி தயார் செஞ்சு வைக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பல பேர் அடுத்த வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கமெண்ட்டை சொல்லிட்டு இருந்தீங்க உங்க எல்லாருக்காகவும் இந்த வீடியோ எல்லா செடிகளுக்கும் ரூட்டிங் ஹார்மோன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லைங்க ஒரு சில கட்டிங்ஸ்க்கு தண்ணீர் மட்டுமே போதும் உதாரணத்துக்கு புதினா கொடி பசலை இதெல்லாமே தண்ணீரில் தண்டு போட்டு வச்சிங்கனாலே வேர்விட ஆரம்பிச்சிடும் புதினாக்கு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் பிளேலிஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க இது கொடி பசலையோட கட்டிங் இதில் கடைசி இலை மட்டும் எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சிடலாம் வெறும் தண்ணிலே வேர் விட்டுடுங்க இங்கே உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் தண்ணியில் கொஞ்சம் மண்ணும் சேர்த்துக்கோங்க சீக்கிரமாக வேர் விட ஆரம்பிச்சிடும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தண்ணியில் போட்டு வச்சோம்னா இவ்வளோ வேர் வந்துடும் இந்த மாதிரி கட்டிங்ஸ் மட்டும் வச்சு நம்மளே ஒரு செடி உருவாக்கிடலாங்க எல்லா செடியும் கடையில் தான் போய் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய ரோஸ் கட்டிங்கை எப்படி உயிர் பிடிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு தாங்க இப்போ ரோஸ் கட்டிங்க்கு போன வீடியோவில் சொன்ன ரூட்டிங் ஹார்மோன் தான் உபயோகப்படுத்த போகிறோம் இந்த மாதிரி ரோஸ் கட்டிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம் செடி நுனியில் இருக்க மெல்லிய தண்டாக எடுக்காமல் கொஞ்சம் திக்காகவே எடுத்துக்கோங்க டிடிஎஸ் சேனல் வீடியோஸ் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெளிவாக புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டு டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொரு வீடியோஸும் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்கள் சப்போர்ட்டை தெரிவிக்க சப்ஸ்கிரைப் சேனல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது எல்லா கட்டிங்ஸ்லேயும் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஆங்கிளில் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது கட்டிங்ஸ் டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் கட் பண்ண அந்த இடத்த சுற்றி இந்த மாதிரி பிளேடில் கொஞ்சம் கீறி விட்டுடுங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க கட்டிங்ஸ் எடுத்து ரூட்டிங் ஹார்மோன்ல டிப் செஞ்சுக்கலாம் அது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வைங்க உங்களுக்கு எந்த ரூட்டிங் ஹார்மோன் வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு சாதாரண குச்சி எடுத்து மண்ணில் ஓட்ட போட்டுக்கோங்க கட்டிங்ஸ் உள்ள விடுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போ ரூட்டிங் ஹார்மோன்ல இருந்த கட்டிங்ஸ் எடுத்து மண்ணில் பதியம் போட்டுக்கலாம் பாட் நிறைய அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கட்டிங் இருக்க இடத்துல இந்த மாதிரி மண் வச்சு பிடிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நீங்க கவர் போட்டு முடிக்கலாம் இந்த தொட்டிய நேரடியான சூரிய வெளிச்சம் படாத இடத்துல வைக்க போறோம் பத்து நாள் கழிச்சு எத்தனை கட்டிங்ஸ் உயிர் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் டிடிஸ் சேனல்ல கருத்துக்கள் பதிவு செஞ்சுட்டு இருக்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி உங்க கருத்துக்கள் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க அதனால தொடர்ந்து உங்க கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் பதிவு செய்யுங்க இந்த கவர் வெளியெடுக்கிறேன் இங்க பாருங்க எல்லா கட்டிங்ஸ்லையும் இலை விட்டுருக்கு அப்போனா உயிர் பிடிச்சி வேர் விட ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த கவர் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கூட எடுக்கலாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் வெளியே எடுத்தேங்க நான் எந்த ரூட்டிங் ஹார்மோன் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் இதில் இருக்க கட்டிங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வேற வேற ரூட்டிங் ஹார்மோன் தாங்க நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் இது முதல் ரோஸ் கட்டிங் இது இரண்டாவது இது மூன்றாவது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் முதல் ரோஸ் கட்டிங்கில் கத்தாழ யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க வெறும் கத்தாழை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இரண்டாவது ரோஸ் கட்டிங்கில் முதல்ல தேன் யூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து பட்டை பவுடர்லையும் டிப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் மூன்றாவது ரோஸ் கட்டிங்க்கு வெறும் தேன் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இது வந்து முதல் ரோஸ் கட்டிங் இதில் இங்கேயும் இங்கேயும் பாருங்க துளிர் விட ஆரம்பிச்சிருக்கு இது இரண்டாவது ரோஸ் கட்டிங் இது மூன்றாவது ரோஸ் கட்டிங் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நேச்சுரல் ரூட்டிங் ஹார்மோன்லேயே நல்ல பயன் இருக்குங்க இந்த ரோஸ் கட்டிங்க தண்ணியில் தேன் கலந்து நேரடியான சூரிய வெளிச்சம் இல்லாத இடத்துல ட்ரை பண்ணேங்க வேர் விட ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் தண்ணி மாற்றும்போது தேன் இல்லாமல் வெறும் தண்ணியில் மட்டும் வச்சதுனால உடனே காய ஆரம்பிச்சிருச்சு மண் இல்லாமல் ரோஸ் கட்டிங் ட்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக இருக்குங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ முக்கியமான டிப்ஸ் பார்க்கலாம் ரோஸ் கட்டிங்ஸ்க்கு மண் கலவையில் வெறும் செம்மண் மட்டும் இருந்தால் போதுங்க ரூட்டிங்க்கு ட்ரை பண்ணுற ரோஸ் கட்டிங்க்கு மண் கலவையில் கம்போஸ்ட் உரம் இருக்கவே கூடாது இதை மாட்டு சாணத்தில் செஞ்சிங்கன்னா பெஸ்ட்டு கட்டிங்ஸ்க்கு மேலே கவர் போடுறது நல்ல பலன் தருதுங்க போடாமலும் இருக்கலாம் அது உங்கள் சாய்ஸ் பதியம் செஞ்சிட்டப்புறம் தண்ணி ஊற்றுவோம் அதுக்கப்புறம் மண் காஞ்சா மட்டும் தண்ணி தெளிச்சா போதும் 
பத்து நாளில் உயிர் பிடிச்சி வேர் விட ஆரம்பிக்குங்க ஒரு மாதம் ஆகும் நல்லா வேர் பிடிக்கிறதுக்கு அது வரைக்கும் எந்த இடமாற்றமும் பண்ணக்கூடாது உங்கள் கட்டிங்ஸ் காய ஆரம்பிச்சுதுன்னா நிறைய தண்ணி அல்லது அதிக சூரிய வெளிச்சம் காரணமாக இருக்கலாம் முத முதல்ல ட்ரை பண்ணும் போது நாட்டு வெரைட்டி ரோஸ் செடியில் ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ நான் கொடுத்துருக்க டிப்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு முறையும் நான் கற்றுக்கிட்ட பாடம் இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி கமெண்டில் சொல்லுங்க உங்கள் ரோஸ் கட்டிங் உயிர் பிடிச்சி பூக்கள் பூக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நியூ வியூவர்ஸ் என்னோட எல்லா வீடியோக்களையும் பார்க்க சேனல் பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்க்கும்